Good evening. Good evening, Noe. Good evening, Susana. How are you? Como están, jóvenes? Good evening, Miss. You, I'm fine. And you? Feeling a little bit better. <laughs> Un poquito mejor. Acá, si justo ahorita se me acaba de congelar el cerebro por tomarme el suelo rápido. <laughs> Gran congelada. Ok. Now we can continue with the classes, girls and boys. <laughs> Le voy a compartir la pantalla. Uy, que se hizo mi zoom. Permítanme. Oh, yeah. Denme. Nice. Wait a minute. Díganme un minuto que está cargando la presentación. Y me dicen si pueden verla. Ya tendría que aparecer en pantalla, me confirman por qué sí. Very good. Sí, ya la pueden ver. Sí, mi, ya se puede ah. ver. Que no escuchaba nadie. Thank you. All right. Before we start, we're going to do a review. Antes de iniciar, vamos a hacer un pequeño repaso. Do you remember? What did you do on your Easter vacation? ¿Qué hicieron en esta vacación de Semana Santa? Como ya sabemos manejar simple past, porque ya lo vimos. <laughs> okay. We're going to talk about what did we do on Easter vacation? Cuando estamos en nivel preintermedio, tendríamos que ya estar manejando un mínimo de siete a ocho oraciones por respuesta que damos, ¿ok? Ya en intermedio ya se exigen de diez a más oraciones, pero ahorita estamos entre siete y ocho, que es lo mínimo que yo voy a aceptar, siete oraciones, ¿ok? So, what did you do on your Easter vacation? Le voy a dar un ejemplo, voy a empezar con mi caso. <laughs> on Easter vacation, I did not have a vacation. <laughs> I did not rest and I did not go out because I had, pasado, I had to work all week because I work for a company in the United States. I remember, me acuerdo, that on Monday, some people from El Salvador were, were working, right? Alguna gente todavía lunes seguía trabajando. Then by Wednesday, ya para el miércoles, by Wednesday, Everybody from El Salvador was on vacation. <laughs> Toda la gente El Salvador ya estaba de vacación. Everybody in El Salvador was on vacation. Um, because I didn't have a vacation, I decided to leave early on Friday. Como no tuve de vacación, because I didn't have a vacation, decidí salir temprano el viernes. I decided to leave out early on Friday. And I went to visit my friends. They live in Santa Tecla. Y fui a visitar a mis amigos que viven en Tecla. I went to visit my friends who live in Santa Tecla. It was on Friday night. And we watched movies. Vimos películas. We watched movies in their house. En la casa de ellos. We watched movies in their house. And we ordered, we ordered pizza. Y ordenamos pizza. We ordered pizza. And we drank a lot of Coca-Cola. <laughs> y bebimos mucha coquita. Right? We went to sleep very late that night. No fuimos a dormir bien tarde esa noche. Okay, that was my vacation. <laughs> the sad story of my vacation. What about you? ¿Qué hicieron ustedes en su vacación? Vamos a ver. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Qué deshicieron? <laughs> so, vamos a ver. ¿Quién quiere iniciar? Volunteers? Noé, please. We went uh, as family uh, to the beach. Then we went to the Okay. Uh, mm -hmm. And then we uh, went uh, at the old center in San Salvador. Uh, enjoy uh, with my family and uh, day uh, lunch and uh, uh, shop for my son, my way to uh, day. 
stage, the coffee, the restaurant, the wedding, the, uh, the night, the washing, Very good, ¿no es? <laughs> nice. Y me dio ocho razones. Estamos muy bien. Perfect. Next. Next volunteer. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién me quiere contar su historia de la vacación? <laughs> what did you do or what didn't you do on vacation? Veamos, María. Hello, hello. Hi. Hi. Okay. My vacation was um, a little interest, uh, interesting. Interesting. Uh -huh. Interesting. Interesting. Uh -huh. um, because I went to visit my parents for two days. Um, um, I take a bus. Um, I take or I took. I am in Arriv and arrived and about eleven uh, in town. Okay. Uh, my sister prepare prepare a lunch, and she did soup the chicken. Chicken soup. Um, Al revés, Maria. Next Chicken soup. day, next day is a visit a lake. Uh, Suchitoto. We visited. Ahí en vez de visit sería we visited. Ya, hola. ¿Verdad? Me escuchan. Yes, Miss. Ama. <laughs> okay. Hello. Ajá, María. ¿Me escuchas bien? Sí. Yo creo que ella no nos escucha. Le escuchamos. Eh, hello. Hola, hola. Hola, hola, le escuchamos. Sí, le escuchamos, eh, María. Ok. Visite, me quedé en que visite el lago Suchitoto. Ajá, y, pero yo le decía, tiene que decir, we visited en pasado. Uh, yes. oh, sorry. Mm -hmm. uh, I visited uh, Lake, Lake de Suchitoto. Um, clean, clean, clean the boat. Okay. No, clean the boat uh, about one hour. And I rent uh, a fish. Oh, you ate? Comió pescado. We ate fish. Fish, yes. Uh -huh. El pasado eat, ate. Ate. Uh -huh. um, ¿Qué más? ¿Qué más hizo? <risa> <risa> Igual no se preocupe, ya me dio ocho oraciones, así que estamos bien, María. <risa> Muy bien. Vaya, acordémonos, el pasado simple es tal cual, bien simple para hablar. Lo único que tengo que hacer es usar sujeto y el verbo en pasado. Siempre que esté narrando una historia, tengo que llevar el control de que los verbos que estoy usando, los estoy usando en pasado, ¿de acuerdo? Other than that, no hay más, no hay más complicaciones con el simple past. A menos que fuera negativo, si sí, I did not, we didn't, she didn't, ¿verdad? Pero de ahí, los verbos es, es tal cual, sujeto, verbo en pasado, para todo, si es afirmativo. Very good, thank you, María. No, eh, eh, Azucena, veamos. Aquí se acaba de venir una lluvia fuerte, entonces no sé si me van a escuchar bien. Se escuchan a todos la lluvia y usted, así que no se preocupe. Uh, in my vacation, uh -huh. I made uh, my homework for okay. the university and, and doing housework. I was doing? I was doing housework. Okay. And uh, 
Uh, nothing more. <laughs> My vacation is was was a Tuesday and Friday. Okay. Thursday and Friday. Yeah. Thursday and Friday. Yes. Okay. Pero ahí se le me dan cuatro lecciones, así que no necesita tres más. <laughs> and I. I whoop up late. Okay, good. I sleep a lot. I slept a lot. Uh -huh. I slept a lot. Una and, <laughs> and wash wash my queer. My what? Watch Hola? watch my what? My Weird. No sé si eso es ropa. Ah, le voy a poner esa expresión, lavar la ropa, dice usted. Se dice, uh -huh. eh, en presente se dice do the laundry. Lavar la ropa es una expresión que se dice así, do the laundry. En pasado sería, I did the laundry. Ahí se los puse en el chat. Lavé la ropa, I did the laundry. Y se la lavaron. <risa> I okay, did I did the laundry. Very good, Susana. Thank you. Cindy, Tatiana, what did you do on your vacation? Este, on this vacation, mm -hmm. I was locked every day. <laughs> on Sunday, I went to the bar. I went to the Barre Santiago with my family. Ooh, I okay. swear. And Wednesday, I had to do homework group. Okay. I had to record video philosophy. The philosophy. 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 Mm -hmm. And Thursdays, I celebrate birthday with celebrated. Grandpa. Celebrated. Mm -hmm. Birthday okay. with my family. And Friday, I was there all day on the horn. Okay. I only, I only did cleaning. <laughs> okay. And on the weekend, I did only homework. Very good. <laughs> Muy bien. Siete oraciones exactas, Cindy. <laughs> um, hay una expresión cuando nosotros no hacemos nada. Um, hay una expresión que se le da a la gente que pasa como, ay, este día no hice nada, solo pasé holgazaneando, solo pasé vegetando. Entonces se les llama couch potato. Couch potato. Papa de tufa. <ríe> couch potato. Se lo pasa ahí tirado, no pasa haciendo nada uno. Así. On Sunday, when I returned from my friend's house, I was a couch potato. El domingo que regresé a la casa de mi amigo, no hice nada. Solo estuve ahí. <laughs> que se me pasara la vida. <laughs> right? So, that's another expression you can use. Okay? Now we have Juan Linares. What did you do on your vacation? Okay. I have three days of vacation. Oh, my God. Friday, <laughs> Saturday, and Sunday. Okay. On Friday, I... I went to the beach at San Diego with my co-workers. All right. And on Saturday, I went to the beach, Costa del Sol, with my family and some friends. All right. And, and on Sunday, uh, my family and me. Uh, and I, my family and I. OK. Uh, my family and I uh, ate fish mm -hmm. only. Faltan tres oraciones, Juan. <laughs> Three. Mm -hmm. Okay. And on, on Sunday afternoon, uh, I, I went to play soccer with my friends. Um, mm -hmm. 
<ríe> le faltaron los, pero se lo voy a valer. <ríe> Porque, okay. me dijo, porque me las dijo todas en, en pasado simple. No, no se equivocó en ningún verbo. Todas me las dijo en pasado. Así que we're good, Juan. Okay. Muy bien. <laughs> Eduardo Rivas, what did you do on your vacation? Good evening, teacher. Good evening. Can you hear me? Yes. Okay. And my vacation, I just work at, at the world vacation. Oh, no. <laughs> I did many things like patrols and I did some shifts. Okay. Uh, I went running a few times too. And I was doing homework at night. And a days that I, I was free, I, I was sleeping and watching series uh, i saw the the seven deadly scene oh that's a good one I like it. yeah <laughs> only this. nice <laughs> that's a good use of your time watching anime <laughs> yeah. all right no se me quedó nadie veamos de practicar sachin um maria for la primera luz clara please Hi, teacher. Hi. Good evening. I have been working almost all week. Okay. But my day, how do you say libre? My day off. Okay. My day off was Wednesday. Okay. I went out with my friends to Cafe Santa Cruz. All right. Do you know what is this place? Yes. The place? Sorry. I love the place, but I don't like that. It's always crowded. Siempre está lleno. <laughs> but it's a beautiful uh, place. <laughs> yeah, it's true. Mm -hmm. I went to church and I went to the movies <laughs> after work on Monday. <laughs> All right. And I went to see the, how do you say, procession? Is correct to say procession? I don't know. Nunca había, nunca había pensado en eso. Pero creo, creería que sí es procession. Okay. No veo por qué no. Pero no le voy a mentir. Así que déjame un minuto. <laughs> La teacher me dijo que así era. <laughs> yeah, it is procession. <laughs> okay. I went to see the procession at night on Friday or oh, Friday, Friday. Friday night. Mm -hmm. Friday. Ah, Friday night. Mm -hmm. Sorry. And how do you say uh, compartí o estuve with my family? Um, depende. Puede decir I was with my family or I shared time with my family. Oh, uh -huh. I share time with my family and um, how do you say bañé? It's watch? Mm, como de bañé a mi mascota. I yeah. Mm. A las mascotas les damos baños. So give, en presente sería give my pet um, ah. a bath. Uh -huh. En pasado sería I gave my pet a bath. Uh, I gave, okay, uh -huh. I gave my pet, my pet. Okay, very good, thank you, very good. Um, moving forward, um, we have a conversation in here. We need two volunteers. One person is going to be Liz and the other person is going to be Raul, all right? So volunteers, please, to read the conversation. Vamos a manitas, who wants to participate? Maria, you will be Liz, and Luz, you will be Raúl. Hay cuatro. Vamos. Hi, Raúl. Good to see you. Where is Maggie? Oh, she called them. She couldn't. She couldn't. She couldn't. Mm -hmm. La L no suena. Solo dice couldn't. <laughs> Make it. Uh -huh. She went to a concert with Alex. Oh, oh well, why don't you go and talk to Julia? She does, 
she doesn't know anywhere. Any here, anyone here? Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's tall. Why in jeans she's standing near the window? Oh, I'd like to meet her. Very good. Thank you, Maria. Thank you. We need two more volunteers. Dos voluntarios más para practicar la misma conversación. Vamos a ver. Juan, you're going to be Liz. And Eduardo, you're going to be Raul. Okay. Hi, Raul. Good to see you. Where is Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Mm, oh, well, why don't you go and tell a Julie? Mm. She doesn't... Talk to Julia. <laughs> Julia, okay. Mm -hmm. uh, she doesn't know and jump here. Anyone. She doesn't know anyone. Anyone. Mm -hmm. Anyone here. Julia, which which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the old one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay. Perfect. Thank you to both. All right. So, a simple vista. Just looking at the picture, just looking at the image. Where is Julia located? ¿Quién me describe cómo se ve Julia? Sin decirme lo que está usando, porque ahí la describieron usando como what she's wearing, right? Pero physically, how does Julia look? Según lo que vieron ahí. She's long hair. Ah, she has long hair. Okay. ¿Cómo sabe que la del pelo la de Julia? Because near, uh, standing near the window. She's standing. She's standing near the window. Es la única que está parada cerca de la ventana. Right? Exactly. It's giving you the location. No es dando la locación exacta. Exacto. Right? So, cuando no estamos haciendo descripciones tal cual, hay más de una forma de identificar personas o cosas. Right? So, that's what we're going to talk about right now. What are modifiers? Vamos a empezar a hablar de este tema, but we need to understand what they are, what they do, and how they work. Okay, so I need someone to read this part and I need someone to read the example. Necesito alguien que lea esta parte y alguien que lea la otra. Veamos two volunteers, please. We need two volunteers for this, please. Um, Cindy, me ayuda leyendo la, el párrafo, por favor. Y no sé si Azucena me puede ayudar con los ejemplos. El ejemplo y lo que estaba. Veamos. Uh, modif modifier. Uh -huh. Modifier. Uh, modifier is a word, phrase, phrase, phrase? Or, class, phrase or class that gives information about another word in the same, same senses. Sentence. For example, for example, in the following sentence, the word burger is modified, is, modified. is modified by the word vegetarians. Correct, lady. Thank you. Example, please. Example, I'm going to the Satur Coffee. Coffee. Satur uh, Coffee. ¿Quién tenía que leer el example? Creo que era... Yo. Vamos, ajá. Uh -huh. <laughs> Example, I go to the Saturn Coffee, pardon, Saturn Cafe uh -huh. for a, a vegetarian burger. Uh, the modified vegetarian gives extra information about what kind of burger it is. Thank you. A ver, ya puesto en sus palabras. <ríe> ¿Qué entienden ustedes de qué es un modifier? Está puesto en palabras sencillas. 
Pero ¿quién me lo dice de manera más, más fácil, como ustedes lo han entendido? What is a modifier? Veamos. Una María. Palabra que nos, una pal, palabra que nos da una información extra de. En English, de María, algo. please. Uh. <laughs> <laughs> uh -huh. It's a word. Uh -huh. It's a word uh, give, that gives us. That gives us information about the. Uh, Something. <laughs> yeah, it's correct. <laughs> About something or someone. De algo o de alguien. Es correcto, María. <laughs> y miren, se trata de que ustedes vayan generando su propio inglés. No solo hay que lean y repitan lo que ven en pantalla. Así que está muy bien, María. 10 por el esfuerzo. <laughs> muy bien. All right. So, yes, María was saying, what María was saying is right. Es correcto. Los modificadores son palabras o frases o incluso cláusulas. Todavía no entramos a ver cláusulas en gramática, pero son cláusulas que dan información. ¿Se acuerdan de qué otra cosa? No? Hay otra cosa que nos da información que describe al sujeto, por ejemplo. ¿Cómo lo llamamos? Adjectives. Exactly, adjectives. Entonces, si se fijan en el ejemplo, I'm going to the Saturn Cafe for a vegetarian burger. La palabra vegetarian, ¿qué está haciendo? ¿Qué es el papel que hace la palabra vegetarian ahí? Nos está hablando de cómo es la hamburguesa, ¿verdad? Nos está diciendo qué tipo de hamburguesa, nos está dando información extra. Pero a la vez es un adjetivo, ¿ok? Lleven eso en mente, ¿ok? That's, that's a modifier, one of the modifiers. Hay más de una versión, hay más de una cosa dentro de la gramática en inglés que sirve para modificar algo, para modificar información. Vamos a ver los, los más básicos. Adjectives and adverbs as modifiers. Dos de las palabras que podemos, o dos de las categorías, mejor dicho, que podemos usar para modificar cosas pueden ser los adjetivos o los adverbios. Quiero que tomen en cuenta esto. En inglés, cuando ustedes vean que dice modify, cuando dice modify, no se refiere a que cambia. Así que para ellos, modify es que da algo extra, que aporta algo extra. ¿Ok? Vamos a leer. Um, Noé, ¿me ayuda leyendo esta parte, porfis? Y Eduardo, ¿me ayuda leyendo el example y lo que está abajo, porfa? Ok. Adjective and adverb as modify. A uh, modified can be an adjective. A word that modifies a noun that put you. What in can else be an adverb? A word that a verb. A word a word that modifies a verb. Thank you. Very good. Eduardo. Está por ahí, Eduardo. O si no, sin dice, me puede, si no, usted la puso okay, a leer. Ok, I'm here. Ah, paseando, Eduardo. <laughs> Veamos. Ok, the, the example. Uh -huh. The student carefully proofread, I don't know how sí, can I, yeah. yeah, help paragraph. Uh -huh. mm -hmm. The bird carefully is the modifier. Mm -hmm. Yes, in modifier. This example, <laughs> in this example, it modif modifies the verb proofread, proofread, mm -hmm. mm -hmm. giving important details about how the proofreading was conducted. Conduct Conducted. Conducted. Mm -hmm. Details. Detalles, details. Details. Ok. So, tengamos, en si ¿sí se acuerdan que son los adverbios, ¿verdad? <ríe> los adjetivos son los que describen al, a los sujetos, a los objetos, cosas, animales. Y también se describen a ellos mismos. Adjetivo puede describir adjetivo. Los adverbios describen a los verbos. Los adverbios nos dicen cómo una acción pasó. 
el adjetivo nos dice cómo es algo, cómo es alguien, pero el adverbio nos dice cómo es la acción, cómo es el verbo de acción, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el ejemplo acá. The student carefully proofread her paragraph. Proofread es corregir, <ríe> ¿ok? Corregir. El estudiante cuidadosamente corrigió su párrafo. Bueno, la estudiante cuidadosamente corrigió su párrafo. El adverbio cuidadosamente. Este adverbio, esta palabra cuidadosamente nos está describiendo cómo pasó la acción corregir. ¿Ok? Si yo digo, the student proofread her paragraph, la estudiante corrigió su párrafo. Pero hasta ese punto no sabemos si lo hizo bien, lo hizo mal o lo hizo medias. Pero si yo le pongo carefully, ya estoy describiendo al verbo. Estoy describiendo a la acción. Entonces, todos los adverbios son modificadores. Porque me dan información de cómo pasan los verbos. De cómo se hacen las acciones. ¿Ok? Entonces nos dice, el adverbio carefully, cuidadosamente, se vuelve el modificador en esta oración. Porque modifica a este verbo. ¿Ok? Así como en la, como en la pantalla anterior teníamos... El adjetivo vegetarian describe la palabra burger. En este ejemplo es lo mismo, solo que el, el, no es un adjetivo, es un adverbio y describe a la acción. ¿Ok? Solo eso tienen que grabarse. Adjetivo describe cosas y personas, adverbio describe acciones. ¿Ok? Y ambos son modificadores. Ambos nos dan información extra. Vuelvo y repito, en inglés cuando se habla de modifying something, no se refiere a cambiar, se refiere a que me da extra, ¿ok? And we're gonna check the grammar focus. Modifiers with participles and prepositions, ¿ok? Hay más modificadores, no solo adverbios y solo adjetivos. Vamos a ver eso, necesito one, two, three, four, five, six volunteers. Cada uno va a leer una parrafito, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿ok? So, Luz Clara, you're going to be number one. And then, veamos volunteers para los demás. Ocupamos seis, así que quedan cinco espacios todavía. Luz Clara will be number one. María will be number two. Cindy Tatiana will be number three. Juan Linares will be number four. Faltan dos más, five and six. Veamos. Who is Raúl? Which one is Raúl? Eduardo, este es el 5 y Noé me ayuda con el 6, por favor. Thank you. De nuevo, please, el número 1. Who is Raúl? Which one is Raúl? Ok, thank you. Who is Raúl? Which one is Raúl? Tengamos en cuenta que aquí, hasta aquí solo están preguntando. Veamos. Um, number 2. Who is Liz? Which one is Julia? Who are these, the Smith? Which one are the Smith? Exactly. Todas estas preguntas que tienen en común, que están buscando, que piden. Piden respuestas de sí o no, o qué están pidiendo. As for information. Yes, that is correct. They are asking for information. Todas y cada una de esas preguntas están buscando información. Vamos a ver number three. Ahora vamos a ver la respuesta. Veamos. He is the man. He is the one. Uh -huh. Vamos a cambiar el, 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 la dinámica. Vamos a leer toda esta, por favor, de nuevo. Number three va a leer toda la línea. He is the man wearing a green shirt. Uh -huh. shirt. Y la de abajo. Uh -huh. He is the one talking to Luis. Correcto. Thank you. Ok. Entonces tenemos, who is Raúl? He's the man wearing a green shirt. ¿Cuál es el participio? Ahí lo tiene, es más que obvio, amigos. Wearing, el okay. ING. Está ahí. Ok. Sí, el participio es lo mismo que el progresivo o lo mismo que continuo. Ok. Siempre que lo vean así, ING, it's a participle. Entonces nos dice que podemos usar participles 
y prepositions. En este caso, tenemos otra, miren. He's the one talking to Liz. Mismo escenario. Estamos utilizando participles para expresar información, para dar información. Imagínense que no ponen la parte donde están los participles. Si usted le pregunta, fulanito, who is Raúl? Y le dice, he's the man. Y usted, mm. <risa> ajá. Necesito más información, necesito saber más para identificar who is Raúl, right? Bueno, vengo yo y ocupo un participio para darle más información. He's the man wearing a green shirt. Estoy modificando porque le estoy agregando información. Ok. Very good. Next one. Um, ¿Quién me ayuda a leer las respuestas de acá? Um, Juan, ¿me lee las primeras dos? Y Eduardo, ¿me ayuda con las últimas dos? Por favor. I don't hear very well, teacher. It's raining here. Ah, Azucena, ¿me ayuda usted, por favor, con estas dos? Ok. She's the woman. Espérese que acabo de ver un gecko. Y me dan nervios. Disculpen. Veamos. Ajá. Juan, de nuevo, por favor. She's the woman. Uh -huh. With? With her black hair. Uh -huh. She's the, she's the tall one in jeans. Thank you. Eduardo, la siguiente y Azucena la última, por favor. They are the people are. next to the window. Uh -huh. Thank you, Azucena. They are the ones on the couch. Perfect, thank you. En el escenario de arriba estábamos utilizando participios, verbos con ING o verbos en progresivo para dar información sobre el sujeto, ¿de acuerdo? Para que se pueda identificar el sujeto. En este escenario estamos utilizando preposiciones para que para agregar información, para ayudar a identificar a los sujetos, ¿ok? She's the woman with short black hair. Si yo le pregunto a Noé, Noé, who is Liz? Y Noé viene y me dice, she's the woman, miss. You know. Ajá, which woman? La mujer que se ve como, o que está donde. Entonces viene Noé y ocupa una preposición, with short black hair y a mí me ayuda a identificarla me está dando más información por tanto esta preposición se vuelve un modifier es un modificador de acuerdo mismo escenario en las otras tres which one is julia cuál de las que está ahí cuál es julia she's the tall one in jeans ok she's the tall one in jeans es la que está usando jeans um, number three They are the people next to the window. Who are the Smith? ¿Quiénes son los Smith? Son las personas que están a la par de la ventana. Prepositions. Y lo mismo con la última, right? On the couch. They are the ones on the couch. So, moving forward. Esto es para referencia para ustedes, por lo que van a ver en la plataforma. So now we're going to do the practice thing. You're going to read the sentences below and make them longer by using modifiers. Ok, quiero que vean las oraciones que están abajo. Tienen tres oraciones. Van a ocupar modificadores para extender, para darme más información de esas. Ok, tenemos un ejemplo. La primera, ¿quién lo lee? ¿Quién me ayuda con el ejemplo? Veamos. Volunteer. María, please. Sara was the best student in the class. Hasta ahí muere la oración, digamos. Esa es la oración que la misma da. Vengo yo y la modifico dándole más cosas. Veamos, le damos la ya modificada, María. The blonde girl named Sarah, who is, is very intelligent, always doing her homework. Go to bed. Got to be. be the best student in the class. Uy, me faltó una T ahí, best. <laughs> yes, thank you, María. Entonces, miren cómo está la oración simple. Sara fue la mejor alumna de la clase. Pero si yo me voy a agrego modifiers más de uno, puedo decir, the blonde girl named Sara. Miren, adjetivos. La niña rubia, adjetivo, modificador. La niña rubia llamada Sara. 
quien es muy inteligente, ok, always doing her homework, participio como modificador, got to be the best student in the class, logró ser la mejor estudiante en su clase, ok, no tienen que usar específicamente eso, pueden usar cualquiera, cualquier adjetivo, cualquier adverbio, ok, el punto es que cada una de estas tres oraciones la hagan más larga porque me están dando más información del sujeto de esa oración. ¿Les parece? Les voy a dar dos minutos, ¿ok? No la tienen que hacer tan larga como esta, <ríe> con solo que le agreguen algo más, que, la, que sea una oración completa. We're good, we should be good. It's 9.43 at 9.45. We can start. Son las y 43, podemos empezar a las y 45. Si tienen dudas, me pueden preguntar. Ok, it's 9.45. Let's see, vamos a iniciar. Si solo tienen una completada o dos, estamos bien. Solo una no es aceptable, dos sí. <ríe> ok, who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Veamos. Mi teacher. Thank you, veamos, María. Uh, my father bought a new car. He was borrowing the car all in for his work. He needed a new car. Ok, repítame la porfis. He was borrowing the car old. Uh -huh. And for his work, he needed a new car. Ok, he was borrowing. Él era aburrido. O quiere decir, él estaba, él estaba aburrido. Estaba aburrido, was describing. Ajá, uh -huh. entonces boring. sería, he was bored. Ajá, uh -huh. he was bored. Ajá, uh -huh. no boring. Bored. Ah, bored. Se lo puse en bored. el chat. Ah, uh, bored. Ah, uh, bored. The car old. Uh -huh. Of yeah. he was bored of the old car. Sería. For for his work, uh -huh. he needed a new car. 
Exactly. Muy bien, María. <laughs> you gave me extra information. A pesar de que cambié el participio boring, lo cambió por el adjetivo bored, igual funciona porque los adjetivos también son modificadores. Así que estamos bien. La siguiente, María. Only one. Qué bárbara. <laughs> Please, me tengo que, que sal, de, salir. De acuerdo. Thank you for participating, María. Vamos a ver, Juan Linares. Eh, bueno, no he hecho nada todavía, teacher, porque eh. no escuché nada. Estaba bebiendo bien fuerte. No y tenía, se quedó no chile, tengo... Juan. ¿Y por qué no preguntó en el chat? <ríe> qué bárbaro. Sí, bueno, pero sí. puedo, intentar, puedo intentar hacer una. Eh. Veamos. Creo que es solo agregarle esta información extra a la, a la Usando adjetivos o adverbios o participios o, o, o preposiciones. Ok, I can say... Mm, My father was very happy uh, because he bought a new car. Mm -hmm. Yes. Y ahí hice una modified sentence, Juan. Ya ve, muy bien. Okay. Una más entonces, Juan, por haberse tardado. Me falta una. Es correcto. Uh, I was... Puede escoger la que está abajo. Usted es muy afortunado de tener ese trabajo. You are very lucky to have that job. Modifíquela. Deme más información. Eh, you are very lucky to have that job. Eh, I don't know. <laughs> y ahí puede hablar del trabajo, por ejemplo. You are very lucky to have that job because it's really good and it's very interesting. Okay. No tiene que agregar muchas cosas necesariamente para agregar, para modificarla, ¿de acuerdo? Thank you for crying, Juan. Cindy, veamos. Cindy, Tatiana. Sí, ahorita. Mr. Mario is the best chef on the barbecue restaurant. Mm -hmm. And my aunt is an expert in the night art. Ajá, pero de las oraciones que yo les puse ahí tenía que agarrar dos y modificarlas. Ay, no había escuchado bien. Este es diferente. Sí. Pero ya está bien. Le doy punto porque sí estaba usando modifiers, Cindy. Azucena, okay. please. Miss, ahorita yo estaba haciendo la primera parte. ¿Cuál primera parte? Estaba modificando el ejemplo de la primera parte. Es que yo así ah, la entendí. Pero eso también funciona. Veamos. Uh, eh, the tall girl uh -huh. who, who is in my class named Sara uh -huh. is very shy but also is punctual and responsible Petful. Bonita le quedó. <ríe> Muy buen trabajo, Susana. Le quedó súper bien. Thank you. Y es un modifier. Very good. Who's next? Veamos. Um, Eduardo, please. Mm, the first one. My father bought the blue car that is in the parking lot. Mm, the second. We will take a train to, to get there faster and enjoy the view. Mm. And the, the last, mm. you're very lucky to have that job with good hours and good benefits. Perfect. You're describing the job, so that becomes a modifier. Good job. No, hey, please. Brother, the best co-worker in my office. He is very intelligent. Two red sheets, he used to class uh, when reading 
No me lo modificó de las que yo le puse ahí, ¿no es? No. Ah. Hay que usarlas. Ajá, esas que están ahí eran las que iban a modificar. Pero igual, la que me acaba de dar está bien, porque uso modifiers. ¿no? Está, está bien. Tiene otra, hizo otra. No, solamente esa. Eh, qué bárbaros. <ríe> ok, thank you. Vamos a ver, creería que Luz Clara ya me dio la suya. No. Ok, vamos a ver. En this moment. My friends who live in Santa Tecla and I, uh -huh. we will travel to beautiful Antigua Guatemala. Perfect, Luz, me salí muy bien. <laughs> Good. Do you um, have another one? Yeah. My dad, the man with brown hair and blue and a blue shirt, bought a new great car. <laughs> Perfect. Very good job. <laughs> Dentro de todo estamos bien. Siento que sí, sí lo captaron la idea y sí lo pueden poner en práctica en, en conversación, right? So that's good. Nice. Al final del día tampoco es que van a estar pensando, uy, no puse un modifier en mi oración. No, solo es, la idea es que los conozcan, que lo sepan utilizar para que los incorporen en conversación, right? Very good. So now, we're going to check. We're going to do the checkup. Ok, vamos a hacer un pequeño checkup. Which one of the following sentence is correct? We need three volunteers. Necesitamos ser voluntarios, uno para cada una de esas. So, es de opción múltiple, solo leen las cuatro oraciones y me dicen cuál de las cuatro les parece a ustedes que está correcta, que es la correcta, como debería ir. Volunteers, veamos. Volunteers. Ni una mano, qué barba. I'm going to select, let's see. Eduardo, thank you. Vamos, number one, Eduardo, please. The number one, which of the following sentences is correct? I think, I think it's the first. Hearing the good news, I was happy. Correct. Or, Estamos utilizando participio, estamos utilizando adjetivos después del sujeto, así que estamos bien. Yes. Hearing the good news, I was happy. También si nos vamos por descarte, ¿verdad? Si se fijan las otras, no ni siquiera tienen sentido. Hearing the good news, happiness was mine. No. Happy I was. No. Mine was happy. Right. Por descarte, así nomás podríamos darnos cuenta también, right? Very good, Eduardo. Thank you. Number two. ¿Quién quiere ser el número dos? Let's see. Ahora es un momento de practicar, amigos. Vamos a ver. Noé, dígame el número dos, por favor. Solo que no, no le escucho, Noé. Si se acerca más, por favor. Uh -huh. Okay. ¿Por qué no? ¿Encuentra o yo encontré? I found the light up. Correct. That is. That is correct, Noé. That is the right one. Yes. Um, veamos, Cindy, number three, please. Having, having been so long, mm -hmm. the sentence choose one which the best complements the sentence. Then I choose one. <laughs> so, solo sería having been served lunch. Uh, uh, having been service lunch, a ver. Uh, 
I don't know. <laughs> the the having so, uh -huh. Puede irlas leyendo una por una para verlas, por hacerlo por descarte. ¿Cuál no le suena con lógica? La vamos descartando. Ok. Uh -huh. Having server lunch, the problem was discussed, discussed uh -huh. by the members of the committee. 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 Uh -huh. um, si usted having... pusiera esa información de corrido. Habiendo, habiendo sido servido el almuerzo, el problema fue discutido por los miembros del comité. Tendría que haber una coma, ¿verdad? ¿O no? Ninguna tiene coma. <ríe> Vaya, busquemos. Para que la primera fuera la correcta, tendría que haber una coma. Veamos okay. la segunda opción. It was discussed by the member of the committee, the problem. Esta no puede ser, definitivamente. Está chiflada, no. <ríe> Veamos la tercera. Members of the comedy discuss the problem. ¿Le hace sentido esa? Sí. Léala toda entonces. Having been served lunch, the members of the comedy discuss the problem. And that is correct. There you have it. Y esa es la correcta. <ríe> Yes, very good. You guys, you got it. Lo lograron, lo tienen muy bien. <ríe> no, necesito saber si hay preguntas hasta ahorita. Algo que los confunda, algo que, que hay que reforzar. You feel like... No. <ríe> All right. For the practice, we were supposed to create sentences incorporating some of the adjectives and adverbs. Ya casi se acabó la clase, así que no vamos a hacer esa práctica ahorita. Pero sí quiero dejarles en mente lo que les mencionaba. Adjetivos describe sujetos, cosas, animales. El adverbio describe acciones. ¿Cuáles son las acciones? Verbos, verbos de acción. Ok, yo no puedo. Y acá hay un ejemplo. Bueno, miren, cuando les preguntan, how are you? ¿Cómo está? Cuando nosotros contestamos, I'm good. Gramaticalmente está incorrecto. Porque cuando usted dice I am, está usando el verbo ser o estar, tendría que ir con un adverbio. I am well. Ok. Los adverbios nos dicen cómo pasa el verbo. Ok. Pero si estamos hablando de, ah, you have a good car. Hablando del carro, el carro bueno, ah, you have a good car. Ok. Solo para tener en cuenta. Okay, adjectives describe things, people, places, animals. Adverbios se dedican a hablar, a describir acciones, verbos. Algo que les puede ayudar es que los adverbios, la mayoría, terminan en L y Li. Angrily, anxiously, bravely, calmly. Y quieren decir mente. Mente, porque se refieren a cómo pasa la acción rápidamente, ansiosamente, equivocadamente, erróneamente, felizmente. Entonces esas se refieren a los verbos, ¿ok? Just for you to take into account, solo para que lo tengan en mente, ¿de acuerdo? That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen and I will see you all tomorrow. Have a good night. Que tengan feliz noche. Thanks, teacher. Bye. Have a good night.